ஆஷ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ரிப்பன் பக்கோடா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க அரிசி மாவு புட்டு கடலை பவுடர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அது கடலை மாவு சில்லி பவுடர் பெருங்காயம் சால்ட் தண்ணி ஆயில் இதை எப்படி செய்ய போறோம்னு பார்ப்போம் வாங்க ஒரு பவுல்ல நம்ம ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்துப்போம் ஒரு கப் அரிசி மாவு ஒரு சாஃப்டான பதத்துல மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அதுல கொஞ்சம் சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவு பிசைஞ்சிட்டோம் இதில் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணி இதில் சேர்த்திக்கலாம் கடாயை ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கடாய் ஹீட் ஆனோடனே நம்ம ஆயில் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் காயிட்டும் அதுலேருந்து நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து அந்த மாவில் ஊற்றி இன்னொரு கா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் பட்டர் இருந்தால் பட்டர் சேர்த்திக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கு முறுப்பு பிடியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஹோல் இருக்க மாதிரி அதை எடுத்து போட்டு வச்சுக்கோங்க அதில் நம்ம உள்ளே கொஞ்சம் ஆவில் உள்ள நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் தடவி வச்சிடலாம் நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டோம் அது கூடவே நம்ம கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் சேர்த்தி நல்லா பசிஞ்சு வச்சுடுவோம் இந்த சாஃப்டாக பசிஞ்சிடுங்க இப்போ நம்ம இதில் இருக்க கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இந்த பிடியில் போட்டுக்கலாம் காஞ்சிருச்சாலும் ஒரு சின்ன பீஸ் மாவு எடுத்து போட்டு பாருங்க ஓகே இப்போ என்ன காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டும் இந்த பபுல்ஸ் எல்லாம் அடங்கணும் இப்ப 
இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஆயில் வந்து எடுத்துடலாம் ஆயில் ஃபில்டர் ஆகட்டும் இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு இது நம்ம வீட்டில் இருக்க திங்ஸை வச்சே செய்யலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு பாருங்கள்